বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন আচ্ছা উনিশশো সাল পর্যন্ত ওনার রাজনৈতিক জীবন এরকম যে উনিশশো সালে গোপালগঞ্জ যান হচ্ছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং শ্রম বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী সোহরা ওয়ার্ডি সেখানে স্কুলের ছাত্রাবাস অর্থাৎ গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলের ছাত্রাবাস সংস্কারের দাবি জানান উনিশশো সালে মুসলিম ছাত্রলীগে যোগ দেন গোপালগঞ্জের সম্পাদক হন কারণ তখন ছাত্র ছিলেন উনিশশো সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন যোগ দেন এক বছরের জন্য কাউন্সিলর নির্বাচিত হন উনিশশো সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন উনিশশো সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস নির্বাচিত হন আচ্ছা আচ্ছা উনিশশো সালের চার জানুয়ারি ফজলুল হক মিলনায়তনে তিনি পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন এবং যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন উনিশশো সালে দলের সাধারণ সম্পাদক হন উনিশশো সালের চার ডিসেম্বর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সব বিরোধী দল মিলে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে উনিশশো সালে দশ মার্চ সাধারণ নির্বাচনে দুইশো সাঁত্রিশটি আসনের মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট দুইশো তেইশটি আসনে বিজয়ী হয় বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে বিজয়ী হন উনিশশো সালের ১৪ মে বঙ্গবন্ধু যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষি ঋণ সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক এবং সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন উনিশশো সালের পাঁচ জুন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প বাণিজ্য শ্রম দুর্নীতি দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড মন্ত্রী হন উনিশশো সালের পাঁচ ও ছয়ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করেন উনিশশো সালের পহেলা মার্চ দলের সভাপতি নির্বাচিত হন উনিশশো এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্থাৎ একশো উনসত্তর আসনের মধ্যে একশো আসনে লাভের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমগ্র পাকিস্তানের নেতা হয়ে ওঠেন উনিশশো সালের সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক যুগান্তকারী ভাষণে ঘোষণা করেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন উনিশশো সালে দশই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন উনিশশো সালের বারোই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন উনিশশো সালের সাত মার্চ নতুন সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে জাতির জনকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তিনশো আসনের মধ্যে দুইশো তিরানব্বইটি আসনে বিজয়ী হয় উনিশশো সালে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন উনিশশো সালে তেসরা সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সিপিপি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠন করেন উনিশশো সালের পঁচিশ জানুয়ারি পুনরায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন এবং উনিশশো সালের পঁচিশ ফেব্রুয়ারি বাকশাল গঠন করেন